。上次把刷石机建好了，今天准备开始建房子啦。肯定是不能建在现在这个小岛上的，因为太小了。所以我们要先把小岛扩建一下，用岩石砖搭一个三十六个宽的平台，位置就选在小岛的侧面，随便一个方向就好了。这个宽度就是我们房子的宽度了，长度先随意，到时候再边建边看。来回取跳石头也太远了，要不你铺个路吧？好好好，我也觉得太远了，到时候还是把刷石机挪近点吧。房子，我想的是前面留一块空地做院子，后面盖一个三层的房子，院子里面呢再盖两个小房子，全部都是对称的，强迫症的福音。房顶我想用红色的灰砂砖来着。但是要挖好多好多的灰沙哦，我一个人不想挖，要不用红杉木板吧？也行，都是红色的，红杉木还非常好获得，砍一个大的都够用好久了。种完树种，咱拿粑粑催熟一下。哇，长出来这么大一颗，赚了赚了，感觉整个房顶都够了。咦？桃子发现了一个 bug， 原本地上只有一个土块的，现在变成了四个。啊，还能这样？你再试一下，我看看。好，那我就再给你表演一下。看清楚啦，地上是只有一个土块的。我们种好树，催熟，再把这棵树砍掉。好啦好啦，看看看，是不是变成四个土块啦？我去，真的发现新大陆了。哈，发现了一个没什么用的小 bug， 继续回去盖房子了。房顶用红色的木头盖完了，这个小房子我们打算用来当做厨房。我稍微装饰了一下，放了锅和柜子。行，那你就看着装修吧。现在的生存，三天两头的下雨，实在是忍不了了，直接做一个小车车，用来刷点晴雨烟花。不知道你们平时都是怎么解决下雨问题的呢？差不多啦，厨房里面放了三口锅，右边是一个小桌子，上面是柜子，可以用来存放食物。然后这边是吃饭的餐桌，还有两道门。晚上看还是有点黑的，放点灯，搞定。接下来在右边做一个对称的小屋子，暂时还没想好右边的用来干什么。阿里，你自己建就好了，样式、啊、反正跟左边的一样。那你去干什么？我得先建个小养鸡场用着，方便写日记。这次的生存牧场，我想建的大一点，反正是在海上。不过现在先建个小的用着，后面有时间了再好好规划一下。再来一个小型的农场，给小鸡做草饲料。你说我们现在啥都没有，就开始建房子了，是不是有点太着急了？先把房子盖好嘛，再去干别的也不迟啊。也是啊，反正早晚都得建。现在两个小房子建完了，先不急着盖后面的楼，我先把中间喝茶聊天的地方给建出来。那问题就来了，用什么材料建呢？哎，要不咱去雨蛇神家里瞅瞅，看看有什么材料？可以，这个可以，直接星战传送过来，看见好看的砖就挖掉。雨蛇神呀，你看看，你家里这些东西啊，闲着也是闲着，不如我替你利用一下。不用客气，不用客气，应该的。<笑>四周就用这个绿色的石块围一圈，中间填裂纹岩石砖，挺有感觉的。再摆上桌子和凳子，完工。以后小伙伴们来这玩的话，咱就可以坐在这里喝喝茶、吃吃蛋糕、看看风景，让阿狸唱个小曲儿。感情我就是用来做这个的。呵呵，剩下的时间把大门建出来吧，就先这样，再那样，大门就建好啦。我还提了一个圆蛋，买了点中式的宫灯和中式的窗户自排。大门两边做窗户，基本上就这样啦。那房子剩下的部分，咱们就下期再见吧。正好让桃子再好好构思一下。那本期视频就到这啦，咱们下期见哦。